نصیبش ز درگاه سلطان چه بود تیر و تفنگ بود ضرب شستی این شکار به سب منصبان فرنگ با دست مبارک زدم من اگر در خواب همچنین بلنگی را زنده می دیدم قد ضروح می شدم ای کاش از جهت آقا هم که شده زنده می آورد اید پلنگ را شما بگویید واقعا زدن این پلنگ نازش است ندارد؟ دارد الحق که شکار لیاقت چنین شکارچی را داشته است جسه آن شکار شجاعت شکارچی را می رسند. شجاعتی در خوره یک پهلوان نه برازنده یک سلطان چون این شجاعت می توانست در جهت فتح شهری باشد شجاعت سلطان مقدستر از شهامت یک شکارچی است این شجاعت می بایست در جهت منافع ملتی باشد شما می خواهید سلطان باشید با این طرز می توانید حکومت کنید این را بدانید مسئول شمایید مسئول این ملت این مردم جوابگوی این دنیا و آن دنیا شما هستید من فقط معمور شما هستم من هم که معصوم نیستم گاه باشد که درست گفته باشم گاه باشد که به خطا رفته باشم جسارت است جسارت است جسارت نیست بگویید حرف تعارف در میان نیست یک عبارت میگویم و بیشتر جسارت نمی کنم اگر به قیمت از دست دادن اهل این خانه هم باشد مردم را از دست ندهید این برگردن شماست مردم تمام اهل این خانه را به نام شما می شناسند رفتار آنها را وارسی کنید وابستگان و خیشان واقعی شما تمام مردم هستند نه فقط اهل این خانه شما در جوانی صاحب فرزندان زیادی هستید این مهم نیست که فقط فرزند خوبی برای مادرتان باشید مهم این است که پدر مهربانی برای این ملت باشید کتاب هایی را که آورده بودم خاندید بعضی از مطالب هست که باید چند بار خواند هنوز تمام نشده لازم است قدری بیشتر بخواد نامه ها را آوردم دستور العمل را مرغوم فرمایید اگر حوصله نبود یک کلمه هم باشد مرغوم فرمایید کافی است امر قبل عالم مرا به شوق می آورد شما اتصالا بخواهید غلام کوتاهی نمی کند فردا بیایید حاصل کار را ببینید شکارگاه ما من بعد کتابخانه ما خواهد شد حالتان چطور است مادر جان؟ میبینی و باز میپرسی؟ مگر این کلاقه ها را دوره بر من نمیبینی؟ گرچه این روزها به هر سیغه ناقابلی میگویند خانم اما به خدا چند روز از چشمم به یک خانم نیفتاده است البته دور از جان شما چون شما ایال امیر کبیر هستی باید بگویم اول دختر شما هستم مادر جان نان را به نرخ روز بخورید دختر جان کسب شوهرتان این روزها پر رونقتر است تا مادرتان. سلطان پیش او بی اختیار است بدانید که او هم مهرش به قبله عالم بی اختیار است این حرف را من میزنم که زنش هستم اگر رفتارش پیش قبله عالم تظاهر باشد پس بیایید رفتارش را در خانه ببینید اگر دست خط قبله عالم دیر برسد یا او نتواند خدمت برسد از در و دیوار و آسمان و زمین بهانه میگیرد بگذارید در باب این اشتیاق زن حکم کند نه مادر زن قضیه از حد دلخوری داماد و مادرزن گذشته دیگر صحبت اندرونی نیست بیرونی شده شما رفتار او را به چشم دیگری میبینید و من به چشم دیگر چشم های هر دوی ما حسادت را در شمایل این مرد میبینند این مرد که داماد باشد که شوهر حسود است این درست است اما حسادتش برای جاه و مقام نیست پیداست که نیست چون جاه و مقام که دارد نعوذ بالله حسادتش فقط میتواند برای سلطان بودن باشد تو را به خدای حرف را نزنید گفتن این حرف ها به شوخی هم که باشد عاقبت خوشی ندارد برای که عاقبت خوشی ندارد شوهر، مادر، برادر قمه هیچ کدام را نمیتوانم ببینم اگر در این میان جنگی باشد تو به هواخواهی شوهر قوی بنیت 
به سر مادر پیرت سنگ میزنی اصلا چرا باید جنگی در میان باشد این را بهتر است از دامادم بپرسی که اعلان جنگ داده من هم آدمی نیستم که به سادگی مصالحه کنم چون شکست شوهرت را به چشم میبینم به خدا اگر او بدخواه شما باشد او اصلا مرا به حساب نمی آورد او سلطان را دوست دارد یا نه از تای دلتان بگویید لازم است این را بدانم از زبان شما دوست دارد پس دیگر چقم خوشحال باشید دیگر چی چیز شما را آزار میدهد همین دوستی من مادر سلطانم اما پیشان مثل مادر اصدلا داگویی است باز او میتواند پسرش را ببیند من نه چه اختیاری از این سلطنت صفه مرا جمع کردند باشد من به حساب خودم خرچ میکنم صفه که پهن باشد مهمان میآید اگر لازم باشد اسم این گنجشک ها را میگذارم اندلی و دوله من دست بردار نیستم مگر این تخت و کلاه را من برای فرزندم آسان به دست آوردم که حالا دو دستی با پسرم بدهم به دست امیر نظام و بگویم آقا اگر جهاز دخترم کم بود پسرم و سلطنتش پیشکش قابل شما را ندارد به خدا که یک شب چشم آسوده به هم نگذاشتم دقیقه خافل نبودم حالا برایم چه مانده است این روزگار من است زندانی محترم حرم محترمانه زندانیم کردند نه کسی باید بی اجازه آنها به دیدنم بیاید نه جایی بروم من نه مادر از سل جامدار کدام مادر سر فرزندش را میگوید به این و آن که مرا خبرچین و واسطه لقب دادند به حقانیت حق که هر کس میخواهد دست مرا از دامان فرزندم کوتاه کند خدا دستش را از دنیا کوتاه کند اجازه بدهید من پدر میانی کنم اگر این گره به دست امیر زده شده باشد به دست من باز می شود اگر امیر بخواهد شما را از برادرم جدا کند من زودتر از او جدا می شود اگر امیر معترض محبت مادری شما باشد شوهر من نخواهد بود گرچه به حکم طبیعت نمی توانم مثل یک پسر حامی شما باشم کنیز جاروکیش خانه شما می شود چه می گویی دختر جان دختر چراغ خانه مادر است اگر بی مادر شدی سرت سلامت شوهر داری اگر بی شوهر شدی قدمت سر چشم در ستایش وزیر بی نظیر میرزا تقیخان امیر کبیر نسیم خود می وزد مگر زجوی بارها که بوی مشک می دهد هوای مغزار ها خوش از کم شبه سنم خوریم می به یاد هم که گشت دولت عجم قوی چکو سارها ز سعی صدر نامور مهین امیر دادگر کسو گشوده باب و در ز حسن و از حسارها به هر مکان به هر بلد به هر زمین به هر زمان کنند مطح او به جان به طرز حق گزارها خطیب ها عدیب ها عریب ها لبیب ها قریب ها قریب ها سغار ها کبار ها به جای ظالمی شقی نشست عادلی تقی که مؤمنان متقی کنند افتخار ها مستمری دیوانی شما از این ساعت قطع می شود جناب امیر نظام توصیه میکنم تا کار به چوب و فلک بکشیده بزنید به کوکسارها بروید به جویبارها بپرید به شاخسارها فریادتان را سر آن پیر مرد شنیدم اگر قدرت آتفه را می کشد خدایا شوهر مرا خانه نشین کن این پیر مرد مگر چه کرده بود جز خوش خدمتی خوش خدمتی کار دیگری از او ساخته نیست هست همتش را ندارد یا غیرتش را چرخاندن زبان که نشد کار گرچه بپسندند در این دیار اما دولت من اهلش نیست 
دولت من شاعر به به گونه میخواهد قلمدانشان پرشال است که تا سر چی سرا شل کنی سید به به از قلمشان سرازی شد اگر خودتان اهل قلم نبودید این انتظارم نبود اهل قلم و قدم به خوشکت قلمی که قدمی را به حرکت نمی آورد این محتکران کلام زیبا کسب رزیلانه ای پیشی کردند که بیمایه چشم دیدن بهار را هم ندارند آخر آشپز خانه ما هم می تواند اسامی محکولات را ردیف کند اگر به تواند خودش هنری است درست است که شوهر شما آشپز زاده است اما این دلیل نمی شود که شما از همه آشپزهای دنیا حمایت کنید این راه درست نیست آخر اینها خلق خدا هستند خلق خدا خسته از کار روز در خانه هاشان خوابند خلق خدا چه کار دارند به این شاعران به به گوی شب زنده دار شما خبر ندارید به خدا خودتان نمیدانید شما طور دیگری شده اید شما مهربان بودید خیش و بیگانه از شما ناراضی هست. شما چطور خانم؟ من هم دل شکستم می خواهم پدر بچه هایم دعاگو داشته باشد نه که نفرین و تیر قیب پشت سرش باشد پیداست که کار من سخت پیش شما خراب است مگر خدا خودش حکمتی کند شما چرا حکمتی نمی کند؟ امیر نظام در نرم کردن شما توفیقی نخواهد داشت مگر بیاری خدا خدا را شکر که هنوز خدا را از یاد نبرده اید و هم مراکن و سلامتی زن این خانه هستم قبل عالم شما رو بیشتر میبینند تا من آخر من وزیر قبل عالم هستم شاید وزیر خوبی باشید اما شوهر خوب خیلی جای حرف دارد باور کنید حکومت بر چند ایالت ساده تر از برقراری نظم این خانه است این خانه است که شما ساخته اید امروز چه دیدید مگر؟ مادرم را دیدم دلش از دست شما خون است دیگر برایش چیزی نمانده یک بار دنیا را از او گرفتند و این وضع را از چشم شما میبینند چرا مادر را از فرزند جدا میکنید؟ جواب خدا را چه میدهید؟ خدا خودش میداند و این به خواست خود او به من یک کلمه بگویید محبت مادرانه کجایش بیماری است؟ در یک کلمه نمیگنجد باور کنید به کتاب هم در نمیآید خیلی ها سر سفره مادر شما میشید بدانی که بیریا هم نمی بشیند. برای لفت و لیس است که می آیند و می روند. خم می شوند و راست می شوند بی نظر و بی قرص هم نیستند وقتی مادرتان در جریان کارها باشد از خط و مش کارها با خبر باشد خیلی آسان می شود از زیر زبانش حرف کشید و برای کسانی که خریدار این حرف ها هستند خبر بود کم نیستند ریز خاران سفره مادرتان خیشان و شاهزادگان هر روز به وساطت ایشان خواهان حکومت شهرها هستند و ایشان هم مثل اینکه آب از دریا میبخشند همچنان مرحمت میفرمایند و خیلی ها هم دل به دل ایشان میدهند تا اسرار مملکتی را از زیر زبانشان بکشند به جهت بیگانگان این است زیان محبت مادران اگر مادر برای بچه کافی است پس برای بچه هایتان معلم نگیرید خودتان به آنها در سن نجوم بدهید یا در حیات به آنها مشق نظام بدهید وقتی بیمار است برایش حکیم نیاورید تا سالتان به سینه رسید مادر فرزن مرده باشید همین ها را که به من میگویید با زبان خوش به ایشان بگویید شما دلتان با من یکی است حرف من به دلتان می نشید. اما ایشان گوش شنوا ندارند ایشان قدرت میخواهند میخواهند در قدرت فرزندشان شریک باشند و اگر شریک خوب بود خداوند شریک داشت مگر شما در کارها با قبله عالم مشارکت نمی کنید اگر قصد مشارکت داشته باشم خدا مرا از میان بردارد ما مشاورت می کنیم نه مشارکت تصمیم با ایشان است بگذارید من این را گفته باشم که به هر حال من از پایان کار شما می ترسم شما 
نباید داخل شهر می شدید حالا که شدم شما بروید راحتم بزن مگر چشم نداشتید او را ببینید حرامزاده به چشم حلالزاده نمی آید مثل موش آمد و رفت داخل بست شما مگر نمی دانستید حق ندارید وارد تهران بشوید حق که دارم بست بنشینم برای تزلم این کار تفر رفتن است از حکم دولت شما اگر به حکم تبلید معترضید باید از همان کاشان به قبله عالم یا من عریضه می نوشید شما که اهل حساب و کتابید این کار از عوام سر بزند جای هیچ تعجبی نیست اما از شما حیرت آور است اگر ما را جز عوام هم به حساب بیاورند ما قبول داریم برخیزید محترمانه بروید سر خانه و زندگیتون ماندن شما در تهران نقض حکم است شما قول بدهید بساطت کنید من از بس خارج می شدم. تا شما اینجا هستید من هیچ قولی به شما نمی دهم. منم تا از شما قول نگیرم بس را نمی شکنم پس بمانید تا قیامت بهتر ملک الموت هم نمی تواند اینجا سراغ من بیاید این بازی دیگر ریشش در آمده است زنجی ها را پاره کنید قربان جواب آهایان را چه بدهیم جواب آهایان با من شما زنجی ها را پاره کنید جناب امیر نظام هیچ کس جرعت این کار را ندارد مردم مسلمان اند آقا چه انتظاری از نوجرها داری باشد به دست خودم تا این کار را پاره این آقا التزام بگیرید تا فردا شب تهران را ترک کند اگر صبح پس فردا این آقا تهران بود ریشش را بگیرید بیاورید پیش من دیگر خونش به گردن خودش ببینید آقا شما متهم هستید که در زمان صدارت حاج میرزا آقاسی اختلاسی در اموال دیوانی کرده اید از آن به بعد تبعید به کاشان هستید این حکم هنوز هم برقرار است جناب امیر نظام دولتتان پاینده باشد سایه لطفتان را از سر این پیر مرد دریق نکنید شغل میرزایی هم باشد نقلی ندارد بگذارید خدمت گذار شما باشد در دولت من جای آدمی مثل شما نیست سراحتان میگویم آقا من آدمی مثل شما را نمیپسندم این از کت سلیقگی شما نیست از اقبال بد من است که در دوره میرزا آقاسی مردان ریشدار را میپسندیدن من جوان بودم و حالا شما مردان بیریش را میپسندید و من پیر شدم و ریشدار تن هر دو دشمن یک تنیم و لامحال دوستان تنیم گرچه دوستی ما دوستی قلام است و خاتون ولی قلام بی کفایت نیست اگر به جای این قبای نکبت بار جبه صدارت هم بپوشم باز رخت نوکری شما را به تن دارم از پاکی و مردانگی حرف نمیزنم که این روزها کسبیست بیرونق به نام نیک هم دل نمیبندم در این حال که نامم از دست رفتن است چون بدنامی هر چه باشد بهتر از گمنامی است برای اینکه کارم بگذرد جسارت است تا ریشم را در ما تحت اولاق فرو می کنم بعد که کار گذشت بیرون می آورم و گلاب می زنم تا بوی عطر محاسنم عالمی را سرمست کنم به مختزای سالهای عمر نه زنبارم نه شکمباره نه خواهان دنیا نه به فکر آن دنیا چون رستگار نیستم و چون مسکینم ترسی ندارم از اینکه چیزی از دست بدهم می خواستم خدمت گذار دولت و ملت باشم حالا که نشد نقلی نیست به خودم خدمت می کنم. به قضا و قدر بی اعتقاد نیستم ولی بخت بد را از رو خواهم برد اگر امیر نظام را خیر میگویند من شر شر هستم اما از این شر بیشتر به شما خیر میرسد تان خوب اگر خوب آن آغاست که چشم مادر والای را پر آب کرده من بد به لبهای شما خنده می آورم تا اگر لازم باشد به ریش آقا بخندید خنده در کیسه لبها داشته باشید قوی دل باشید من مار آستین شما خواهم بود 
و زالوی خون امیر نظام مثل یک سگ شکاری لاشه امیر کبیر را به دندان میگیرم و پیش پای شما میاندازم بالاترین بانه جهان باید یک سگ شکاری داشته باشد من سگ شما هستم این معامله پشیمانی ندارد از سگ کمتر نیستم اول باید مشکلات شما رفت شود می توانید در پای تخت بمانید؟ اجازه ماندن در تهران دارید؟ از خدا و تقدیر و بخت خوب بلی و الا نزد شما نبودم اما بنده خدا آن که بر خر مراد سوار است ماندنم را در تهران موقوف کرده از خر پایینش می آوریم شما باید تحت الهمایه باشید روس و انگلیس فرقی ندارد چون در باب امیر نظام هر دو همدلند و همده است حال هر که مرا برد مفت چنگش تا یار که را بیند و میلش به که افتد با انگلیس جماعت بهتر می شود ساخت من با قرمتی ها هم می سازم البته با انگلیس ها بهتر از این جهت پیش از آمدن نزد شما به سفارتخانه انگلیس رفتم از آنها قول مساعد گرفتم چه کسی به شما قول مساعدت داد؟ قولونل فرانت پس به خود او می نویسیم جناب قولونل فرانت بنابر شفاعت سفارت بهیه انگلیس و خواهش خصوصی شخص شما امر و مقرر داشتیم که میرزا آقاخان نوری تا ورود قبله عالم به دارالخلافه در این دولت سرا بماند جان و مال خانواده و عزت او تحت حمایت ماست و از هر تعرضی مسون است نامه را بیاورید مهر کنم Your Excellency, since Colonel Front has promised protection to Mirza Aga Khan, now the Queen Mother has written a letter which says we would like you to give him complete protection <laughs> till His Majesty the King comes back and rest mm. assure that. This deed will please His Majesty enormously, sir. Mirza Aga Khan and Nuri has sefarat English varaqiyye tahtul himayegi girefte. البته به شفاعت نواب والا خانم ملک جهان خانم و در خانه ایشان است پدجایی دستش را بند کرده خراب شوی ولایت که سفارت خانه دارال خلافت شده جسارت است تعجیل نکنید فردا انشاءالله قبل یالم به سلامت از سفر بر میگردند تا فردا این مرد هفت نسلش را سر سپرده یا انگلیس میکند فردا قبله عالم می آیند قبل از امیر نظام دست بکار شوید امشب را نخوابید فردا بیمار ظاهری خواهید بود حکیم های ما هم همانقدر از تبابت می دانند که من از نجوم زبانم لال خودتان را محتضر رو به موت نشان دهید اگر لازم شد وصیت هم بکنید اگر خاتون صلاح می دانند چند نکته را قلام فکر کرد از گوش زد نماید گریه را فراموش نکنید که فایده عمومی دارد هر قطره که فرو بریزید زهری است به کام امیر و نظام همین روزها خبر بدی برای شما می آورم که از ته دل شاد می شوید و به ظاهر قمگین همین روزها قلام بدخبر وارد می شود و فریاد می زند من قاصد مرگم شما می گویید زبانت لال چه شده قلام قلام می گوید خاتون خاتون شما بیدامات شده اید قدری خود دار باشید آن مادر بیمار چه باید بگوید؟ بگویید خواب دیده اید برادر ناتنی قبله عالم عباس میرزا. در کنار قبله عالم ایستاده و در وسط امیر نظام امیر نظام تاج از سر قبله عالم برمی دارد و به سر عباس میرزا می گذارد و بعد کلاه از سر عباس میرزا گرفته به سر خود می گذارد که شما سراسیم از خواب پریدید و به این حالت رو به احتضار افتادید که دل سنگ برایتان آب می شود لازم نیست تظاهر کنید راست می گویید کلام راست بی تاثیر است اگر شنونده را بیافکنی در بند شک رهاییش ناممکن است قبله عالم را در باب امیر نظام دو دل نگه دارید سفره دلتان را که میگشایید حرفتان را به چاشنی حد و گمان بیامیزید که شنونده برایش سخن مطبوع باشد در پرده سخن بگویید بگویید امیر کبیر دوستدار سلطان نیست خواهان سلطنت است آن دست های همیشه تبرک و آن پاهای پربرکت که از زیارت حرم شاه مردان می آید برای من خوش یمن است انشاءالله که قدمتان سبک باشد و تکلیف مرا با مرگ روشن کند بیایید اگر برای عالم قبله عالم باشید برای من فرزندی
گرچه سلطانی دو بینیاز و من چیزی ندارم که لایق شما باشد جز دعای مادرانه الحمدلله سلامتید با وضع شما حال خوشی ندارم میخواهید حکیم خارجی بفرستم بیاید حکیم های خودمان باشند راضی ترم دوا در دست همان است که درد را میفرستد اینها وسیلند باید با شما حرف بزنم بگویید در میان ما نامحرم نیست پسرتان است و دخترتان و دامادتان حرفهایی برای پسرم دارم که دخترم هم نباید بشنود سلطان مرا به حال احتضار میبیند به جهت خواب بد دیشب است خوابی که نه سنگینی بار شکم بود نه پریشان دلی پیش از خواب نماز خواندم همانجا روی سجاد خوابم بود خوابی نه آنکه خود خواب باشد و نه بیداری در وسط زمین و آسمان بی آنکه امارتی باشد یک تخت طلا بود شما سلطان بودید و صاحب تخت و کلا امیر وزیر بود و برادر ناتنیتان عباس میرزا که از شکم زن دیگری است ولی عهد هر سه به همان ترس که در بیداری هستید سلطان وزیر ولی عهد من مرده بودم و گورم پشت تخت شما بود یک بار امیر به بهانه بوسیدن دست شما خم شد و هر دو دستای شما را گرفت و همایلش را ریسمانی کرده دست شما را بست و به عباس میرزا گفت بردار کلاه برادرت را سلطان توی عباس میرزا تاج از سر شما گرفت و به سر خود گذاشت باران می آمد امیر سلطان کوچک را به زیر جبهش پناه داد به ظاهر از گزند باران و خود به جای اون نشست بعد دست به زیر جبه بود تاج از سر سلطان کوچک برداشت به سر خود گذاشت امیر سلطان اگر پیش از اون که این درد را علاج کنید درد من مرا کشت مرد معتمدی را به دست یاری شما آوردم او را از خود نرانید این مرد چیزهایی از حاج میرزا آقا سیمی دانست که پیش از گفتن حاجی او را به کاشان فرستاد و سرش را زیر آب کرد چند روز پیش به تهران آمد به پای خود البته به خواست من امیر متعرض شد من برایش ورقه تحت الهمایگی گرفتم که تا آمدن شما زنده بماند دیگر خود دانید که نگهش دارید یا روانش کنید برود به تبعید تا امیر صد راهی نداشته باشد برای سلطان بودن حکومت قم را به عباس میرزا دادیم قرار بر این شد که در قم بماند ببینید رفته است حکم را داده اند یا مانده است در پای تخت تا به اشاره امیر کلاه بردار شود چرا مسامحه کردید جناب امیر نظام ما فکر می کردیم نابرادری و نامادری من در قم هستند حالاست که میدانیم آنها هنوز در پای تختند مگر نمی گفتید من وابسته به مردمم نه اهل این خانه پس بگذارید این برادر برنجد همانطور که مقرر فرموده بودید فرمان حکومت قم را به نام نواب والا عباس میرزا می دهیم همین امروز ملک الکتاب بنویسد و بیاورد به حضور تا به مهر مبارک مزین شود مطلب دیگر در باب دخالت سفارت های خارجی است در کارهای مملکتی که واقعا کار کردن را مشکل می کند و آدم را خسته اینها در آن خانه اجارهی خود را صاحب خانه می دانند و برای خود حکومت خود مختار براه انداختند خستگی شما علتش کار زیاد است کار و فکر و خیال البته فکر و خیال آدم را بیشتر از پا در می آورد من بعد در کارها بیشتر مشارکت می کنید اینقدر فکر نکنید جناب امیر نظام دنیا در هر مقامی که باشید چیز جالبی نیست این را واقع میگویم 
فکر زیاد آدم را خیالاتی می کند و آدم خیالاتی فکرهای نادرست می کند برای ترتیب نوشتن حکم عباس میرزا را بدهید هر زمین از سفارت انگلیس به میرزا آخان ورقه تحت الهمایگی داده میرزا آخان مرد خود فروشی است که باید در تبعید باشد و نقض حکم کرده به دلخواه خود آمده است به تهران دولت ما به آدم خود فروش گفته است برود به تبعید و سفارت انگلیس گفته است نه اینجا باشد بهتر خودتان را برای این مقولات خسته نکنید بگذارید این خود فروش باشد پیشان جماعت خودخواه از جهت اینکه کسب دولت از رونت نیفتد جنس باید جور باشد ریز و درش لازم است در میان زنان حرم هم اگر زنهای زشت نباشند سوگلی جلوه نمی کند خوشحالم که حال شوخی دارید اما عرض غلام جدی بود پس جدا بماند شفاعت یک وزیر برای برادرتان بی ارزشتر است تا وسادت یک سفیر به جهت یک بیگانه حالا اینطور مسلحت میدانیم که برادرمان به حکومت قوم برود و میرزا آقا خان آزاد باشد این وقت روز شما در خانه چه میکنید؟ گویا شما به آرزویتان رسیده باشید چون همین روزها منصب شوهری را برای همیشه پیشه میکنم و در باغچه برای شما ترتیزک میکارم خب پس آمده اید همین ها را به من بگویید نشان و همایل انداخته اید که برای اهل خانه فرمان صادر کنید بشیر خان بیا این بچه را از این معرکه ببر بفرمایید ملک زاده خانه بفرمایید برویم سراغ بچه ها اگر شرابخار هم بودید میدانستم میان روز شراب نمیخورید اما نعوذ بالله این حرف ها آدم را به یاد حرف های آدم های مست می اندازد. شما که نزدیکان شرابخار زیاد دارید باید بدانید حرف های من بوی مستی نمی دهد. و این را هم بدانید که پیشگوییتان درست از آب در آمد خیر باشد کدام پیشگویی؟ قبل عالم جانب مادرتان را گرفتند بعد از اوقات تلخی دیروز در باب حکومت عباس میرزا به قوم امروز رسما مرا نپذیرفتند و من که امیر نظام دولت بهیه ایران هستم از خوش اقبالی این ملت باید بروم به جنگ مرخای خانگی و در خانه با مادر زنم به جنگم حال خواستم تکلیف شما در این میانه روشن باشد تکلیف من کاملا روشن است من با شما هستم طالب گور گرچه کاری جز دعا کردن از دستم ساخته نیست پس شما در خانه دعا کنید خدا خانه و اهل خانه مرا محافظت کند صدارت عزمان نمی توانند امروز به زیارت قبله عالم نائل شوند به عرض برسانید حکمان باید امروز ایشان را ببینم جناب حاجب و دوله فرمودم به امیر نظام بگویید در خانه بمانند هر وقت لازم بود احزارشان می کنیم کجا تشیف دارند؟ سواری خبر کردند گویا رفته باشند به جانب جاجرود انشاءالله در سواری به وجود مبارک خوش گذشته باشد حالتان چطور است جناب عطابک اعظم غلام این روزها از تصدق و مرحمت قبله عالم در کمال راحتی و دعاگویی هستم دو خدمت در خانه شما داشتم که حالا به حمد الله از هر دو راحتم قبله عالم در میان قشون است و از شدت میلی که به امیر نظام دارند امیر نظام در خانه خود مشغوله حقیقت حال از این شرفیابی ارزی ندارم 
جز اینکه اگر قبل عالم مقصودی دارند بی پرده بگویند حالا دلم میخواهد فقط سواری کنم همین امشب توسط نامه در تمام موارد به شما توضیح می دهم به شرط آنکه دیگر حرف کار را نزنید چون اینجا فقط میل به سواری داریم آه کجا رفتند آن اسب هایی که مثل رخش و شبدیز بودند قربان آن اسب ها را سوارانی مثل رستم و نادر و لطفلی خان زند سوار شدند و با خود بردند فرمان ازل امیر صادر شد فرستاده مخصوص سلطان نامه سلطان را به دست امیر داد یک نامه مردی را از پای در می آورد و غم یک مرد خانه ای را غم خانه می کند طوری که بچه های خانه هم دیگر شوق بازی کردن ندارند وقتی اوزا رو براه هست زمان پیروزی فرمانده لشکر خانه مرد است روزهای شکست زن سالار مصیبت می شود باشد من تحملش را دارم البته اگر کار به همین جا تمام شود اما وقتی سیاه بختی رو نشان می دهد تا کار را یک سر نکند نمی رود. اگر محبت مادرم به من از دشمنی او به امیر زیادتر بود می شد از او بخواهم تا از این بازی دست بردارد چون می دانم آنکه قلم به دست سلطان داده که فرمان ازل شوهرم را بنویسد مادر من است همان که باید قم خار باشد قم به خانه ما آورده در این حال من جانب شوهرم را می گیرم و اگر لازم باشد رو در روی مادرم می ایستم و به پابوس برادرم قبله عالم می روم تا شوهرم فاتح شود بنویسید قربان خاکپای همایونت شوم فرمان ازل مرا صادر فرمودید من این منصب را که با خود به دنیا نیاورده بودم خودتان مرحمت فرمودید خودتان باز پس گرفتید صاحب اختیار شمایید من از اول خدمت میدانستم دولت من موقتی است و دل به دولتی به عمر نو نوسته بودم این که زبان به التماس کشودم نه خفتی است برای من نه غروری برای قبل عالم چون فرصتی دوباره میخواهم فقط برای تمام کردن این کارهای نیمه کاره و هموار کردن این راه های ناهموار اگر خیشان خیالتان را آشفته نکنند و بیگانگان بگذارند این غلام بلد راه باشد ما به شاه راه میرسیم میدانم چگونه خیالتان را در باب من آشفته کردند بدانید اگر شاهزاده هم به دنیا می آمدم طالب پادشاهی نبودم من به دعای کسی نیامدم که به نفرین کسی بروم این رخت قدرت را شما به تن من دوختید پس به دست خود پاره نکنید شبانه نامه را میبرم ملک زاده خانم بگویید حالشان چطور است اگر بخواهم پیش قبله عالم راستگو باشم بسیار بد به خدا قسم هرچه میگویم حقیقت است فوق العاده ایشان را دوست دارم خدا مرا بکشد اگر بخواهم تا زنده ام از او دست بردارم یا این که بخواهم به قدر یک سر سوزن از عزتش کم کنم طوری نسبت به او رفتار خواهم کرد که حتی یک نفر از این موضوع اطلاع پیدا نکند به خدا همه میدانند نه اینکه بگویند به زبان اما طوری نگاه میکنند که پیداست میدانند کدام پدر سوخته اینطور به شما نگاه میکند ملک زاده خانم همان که باید غمخوار باشد قمی در میان نیست فکر کردیم کار زیاد امیر را خسته کرده باشد حالا دو سه قسمت کارها را به عهده خود گرفته ایم تمام فرامین نظامی و کشوری که سابقا به مهر و امضای ایشان صادر می شد از این به بعد هم به مهر ایشان خواهد بود تنها فرقی که کرده این است که مردم ببینند من شخصا به امور غیر نظام رسیدگی می کنم در کارهای نظام ابدا دخالتی نخواهم کرد 
مگر چیزی که خودش مصلحت بداند هاشا یک شاهی بیشتر از آن که مقرر داشتند به هیچ کس بدهم یا اینکه هیچ کس بتواند حرفی بزند به ایشان بگویید به خدا به فلای مرتزا علی خیال نکنند رفتار این دو روزه را خدای نکرده به دل گرفتم شاید این از بد اقبالی ملت است که وزیر لایق تر از من برای قبلی عالم نیست و هر تقدیر من یک چشمی شهر کور ها هستم بگویید اگر میل دارند ساعتی شرف یاب حضور شوم همه این حرف ها تمام می شود میگوید ارایزش اگر جواب ندارد نقلی نیست بدانید که آنها از کاه کوه می سازند تا کار خراب شود به خدا ای کاش هرگز سلطان نبودم و قدرت نداشتم که چنین کاری کنم به خدا که قلب من آرزوی دیدارش را می کند اگر باور می کنید و بی انصاف نیستید به چشم خود می بینید که ایشان را دوست دارم می خواهد بداند آقابتی نوزا به کجا می کشد و پایان کار چه می شود خدا می داند. با این همه بدخواه و بدگو که دارد آقابتش پیداست که چه می شود چه کسی می تواند یک لحظه حرفی علیه او بزند به خدا قسم اگر کسی که در حضور من و چه پیش اشخاص دیگر یک کلمه بی احترامی درباره ایشان بگوید پدر سوختم اگر او را جلوی توپ نگذارم به حق خدا نیتی جز این ندارم که من او یکی باشیم و با هم به کارها برسیم و تمام کسانی که آنها را گماشته است در مقامشان باقی خواهند بود میبینید هیچ تغییری داده نشده همه به جای خود هستند جزو که خانه نشین است به خدا قسم میخورم امور نظام را واقعا به عهده او واگذار کردم که با جدیت با آنها رسیدگی کند برای ابراز لطف شمشیر و حمایل خودمان را برایش میفرستیم ببرید بگویید برای خاطر خدا آنها را قبول کنند با منت قبول می کند جسارت است اما اگر می خواهید خوشحالش کنید نهایت آرزویش دیدار شماست فردا بیاید مرا ببیند میخواهند شما را ببینند فردا وقت دادند شمشی را همایه نرمت فرمیدن بیماری دست بر نمی دارید بیماری از من دست بر نمی دارد تا این بیماری هست که یادآور آن خواب تیره باشد کت خیالی از من دست بر نمی دارد به چش می بینم صداقتش را به گوش می شنوم حرفش به درم می نشیند 
اما این خیال روزگارم را سیاه کرده اگر مادر نبودید از شما نمی گذشتم که بد خیالم کردید تقصیر من این است که پسرم را بیشتر از دامادم دوست دارم ای کاش دخترم را به رعیتی می دادم که برود زراعت کند نسته دارد که چشم به سلطنت پسرم داشته باشد خدا از من نگذرد اگر اسباب چینی در کار او می کنم اما او گرگ باران دیده است به سادگی دستش رو نمی شود از لشکر دید اما رقیبی ندارد سندلیش هنوز خالی است جبهش در رخت کن است جبهش را تن دیگری کنید تا برای شما زره بپوشد قلمش را بدهید به دیگری تا به روی شما تیغ بکشد اگر این نشد بیایید بسترم را از قبل بگردانید تا نامسلمان بمیرم پسرم لازم نیست دنبال وزیر شایستهی بگردید یک معتمد پیدا کنید که با او در خفا هم دست نداشته باشد دستش رو میشه این چاکر قدیمی پدر در پدر خانزاد و نمک پرورده این آستان مبارک بوده و جدن در جد به ارث خدمت گذار جناب صدر اعظم امیدوارم که واقعا سند ترک تحت الهمایجی را امضا کرده باشید از سای این بنده درگاه در زیر حمایت هیچ دولتی به جز در زل حمایت قبلی عالم نیستم و جز بیدق همیشه در احتزاز همایونی هیچ جان پناهی نمیخواهم و اگر خدای ناکرده از این فدوی قدیمی جان نسار خیانتی دولتی سر بزند مورد معاخذه قبله عالم باشد فعلا بروید با جبه صدارت بگردید سریح بگویم خوشحال نیستم من صدر اعظمی از دست دادم و شما صدر اعظمی به دست آورده اید چهل یک چهل و دو چهل و سه دست نگه دارید این کارهای بحشیانه چه معنی دارد؟ تحقیق نکرده حکم نکنید یعنی زرق نکرده پاره نکنید من این مرد را میشناسم مرد درستی است من بهتر میشناسمش مرد بسیار نادرستی است توبیخش کنید به کسر حقوق و مقام شکنجه لازم نیست من بهتر میدانم چه کاری لازم تر است من اختیار نظام را دارم یا نه صاحب اختیاری داغا بگذارید از جلوی توپ اما این یکی را نه من خودم به کار او میرسم بلند شو مردک برندیدش دریش من هنوز خیلی به ست بزنید آقا بزنید بلند من باید دک و دلیش را سر یکی خالی کنه بازش کنید غلام نمی تواند نظم دهد البته در کار دخالت می شود این درد غلام را می کشد که مردم می گویند آن نظم میرزا تقیخانی گذشت مردن را بر خود گواراتر از این حرف می دانم نه من این را نمی نویسم باشد خودم می نویسم شما به مختزای طبیعت زنانه شهامتش را ندارید این دیگر از مردانگی گذشته خودخواهی است شما که از اول صدر اعظم به دنیا نیامده بودید شما همیشه بالا رفته اید حالا برای تنزل هم قدری تحمل داشته باشید من آشپز زاده بودم اما آسان به دست نیامد که آسان از دست برود کاری تمام نشد کارها نیمه کار است کارهای دنیا همیشه نیمه کاره میماند قدرت که عمر نوح ندارد قدرت فصلی است میگذرد زندگی را سخت نگیرید زندگی هم میگذرد اگر قرض خدمت است در این منصب هم می شود منشأ خدمتی بود زیر دست نالایق خدمت ناخدمتی است شوهرتان مرد بدی نیست می شود گفت بدتاله است خدا کند که بد من شما و بچه ها را بدبخت نکند 
با نام و اقبال شما را به جان می خرید هرچند اگر بد باشد که نیست بی منصب با منصب در جبه صدارت یا در شولای زراعت من و بچه ها اهل بیت شمایی پس بنویسید آنچه را که گفتم دوست دارم به خط شما باشد اگر آقابتش دور گردی هم باشد می نمیسم مرد خانه که شما باشید چقم اگر خانه ای نباشد گرچه حالا برقی ترک تحت الهمایگی را امضا کردم اما باطنن با شما هم دلم و حالا گرفتار مشکل بزرگی شدم در باب امیر نظام که پیشنهاد قبله عالم را برای حکومت فارس یا اسفهان یا قوم نپذیرفت بیچاره می ترسد نیرنگی در کار باشد و همین که پا از پای تخت بیرون گذاشت قصد جانش کنند من از شما استدعا دارم به خاطر آسایش سلطان و آرامش کشور و به عنوان یک لطف شخصی نفوذ خود را به کار برید و میرزا تقیخان را وادار کنید برود مایلید کجا بروند آقا؟ به هر کدام از شهرها که باشد نقلی ندارد البته کاشان بهتر است من حامل پیام مخصوصی هستم از جانب جناب سفیر در باب حکومت کاشان استدعا دارند قبول بفرمایید و بدانید دخالت ایشان صرفا به خاطر حفظ جان شماست از دوستی جناب سفیر تشکر کنید و از قول من به ایشان بگویید که من فقط از دولت ایران حکم و ابلاغ میگیرم موشک نپراوه نپراوه как удачно и точно нарисован портрет. Очень похож на оригинал. Немножко налево, налево. Подними наверх немножко. Положи вниз, вниз. Это ад. Эмрул Сафир и Ингелис то саат ба садра азам чадид музакере карданд. Гарче Амир Незам мухарефе сарсахт ма руса буд. Амма Мирза Агахан расман тахтул хеммай Ингелис аст. Ва амеле баст нуфуз Ингелис дар дарбар Иран. گرچه حالا در ظاهر تو به نامه نوشته ولی دوست قسم خورده انگلیس است. دشمنی امیر از این دوستی یک طرفه بیزررتر است به چپ لطفا میرزا آقا خان هوا خواه انگلیس است. در همه امور با نماینده انگلیس مشورت می کند و با او تماس دائمی دارد به حالا که با ما هیچ مشاوره ای نمی کند من این مطلب را سریح هم می نویسم برز برسانی خبر دیگری است در باب حکومت میرزا تقیخان به کاشان این دیگر حکم قتل است اگر جان امیر حفظ شود دیر یا زود به صدارت خواهد رسید و مطمئن ترین طریق برای حفظ جان امیر حمایت روس است سربازا را بفرسید خانه را محافظت کنم دانید که روس دارد یک مطبخی را به تخت می نشاند گرچه این لقمه است گنده تر از دهان این بندگان مرتد خدا و سلطنت موهبتی است آسمانی اما این حمایت وزیر مختار روس از وزیر معزول بازی کردن با آبروی چندین هزار ساله یک ملت است سربازان روسی رسمان از خانه امیر محافظت می کنند این دیگر با قبله عالم است که یک تو دهنی به وزیر مختار روس بزنند و هم گوش وزیر سابق خود را بکشند تا هر دو نیتی جز اطاعت اراده قبله عالم نکنند اگر اجازه میفرمایند یک کسی را بفرستم به سفارت روس و فعلا به طور ملایمت به جناب پرنس بگوید بر چشم کور سرم کشیدن فایده ندارد خیر استخان لای زخم نگذارید به وزیر مختار سریح بگویید به تو چه باید یک شخص سیاس را فرستاد که همین مطالب را محترمانه بگوید همین پدر سوخته را بفرستید برود به سفارت روس در این گونه موارد است که کم کم 
حسن نیت دولت انگلیس بر شما روشن می شود برای شما که زیاد از حد روشن شده جناب سفیر <تصفيق> نمی دانم چرا گاهی شما را با سفیر انگلیس اشتباه می کنم جناب صدر اعظم پیدا زنجیرها را پاره کرده ای نقلی ندارد ولی چون بنای کار دنیا بر تغییر است و در همیشه به روی یک پاشنه نمیچرخد بهتر بود لااقل این زنجیر آخری را برای خودتانم که بود باقی میگذاشتید خانه میرزا تقی خان جزو املاک قبله عالم است و خواهر قبله عالم در آن زندگی می کنند قبله عالم این توهین را قبول نخواهند کرد که مأمورین سفارت روس به خانواده ایشان گماره شوند به علاوه اگر هیجان مردم برانگیخته شود مسئولیت امر را بر گردن جناب وزیر مختار روس میدانند مصلحت شما و امیر این است هر چه زودتر سربازان خودتان را از اطراف خانه امیر بخوانید برگردند به سفارت ما دوست سر کسانی هستیم که سلطان آنها را بخواهد چون امیر نظام نزدیکترین شخص به سلطان بود برای حفظ این دوستی پادر میانی کردیم اقدام ما به هیچ وجه یک امر دولتی نبود یک وساطت دوستانه بود حالا هم دوستان پای من را میکشیم کنار و دست ارادت من را به طرف سلطان دراز میکنیم چه البته به عرض میرسانید خودت را داخل جنگ مردها نکن خودت را پیش برادرت زایه نکن برادر یاور است خاصه برادر تو که قبله عالم است و سلطان و ولی نعمت بیا دربخانه بمان دیدن تو قذب قبله عالم را کم می کند کار امیر درست می شود من به جهت تو از همه بدی هایی که به من کرد گذشتم باور کن وساطت هم کردم افاقه نکرد کار امیر سخت است حکم قریق را دارد بودن تو کارش را مشکل تر می کند بگذار چند روز دور باشد با هم چاره می کنیم زبانم لال به گور هم برود تنها نمی رود من و بچه ها هستیم با خوبش بودیم به بدش هم می سازیم فکر بچه ها را بکن مادر تو دیگر مادری باید بچه هایت را به نیش بکشی بزرگ کنی شاید امیر سرش را گذاشت روی زمین تو می خواهی بخوابی رو به قبله پس تکلیف بچه هایت چیست؟ تا قیامت هم حرف من این است یادت باشد که این را خودت خواستی هنوز هم اگر بخواهید داماد مهربانی برای من باشید کابین عروس منصب صدارت است هنوز هم اگر یک کلام حرف آشتی بگویید همه درها به روی شما باز خواهد شد بروید خانم بگذارید هم درها بسته باشد هم دهان من
دست شما مرگ را آسان می کند چرا کفن پوشیدید؟ که ترسم از مرگ بریزد فردا پیراهن من این است حالا یک چیز دیگر می خواهم تا آسوده باشم وقتی چشم هایم را می بندید این نامه را امضا کنید زندم هنوز نه صفر و ساتوری آوردند نه امیر را برای گردن زدن اگر من زنده ماندم که این نامه تا اراده کنید پیش من میماند میخواهم اگر دستم از دنیا کوتاه شد خیالم از جهت شما آسوده باشد و استخانم روز و شب در گور نلرزد جناب فراش باشی نظر به اطمینانی که امیر به شما دارد و هم ما به شما قریه این فال که از فایده عمومی خالی نیست به نام شما زده شد البته به توصیه من و وساطت بانوی ازما مهدولیا و به فرمان سلطان که رسما در این تقرا تایید شده است نامه را می کنم چاکر آستان ملاک پاسبان فدوی خاص دولت عبد مدت حاج علی خان پیش خدمت خاص فراش باشی دربار سپهر اقتدار مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فرهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراهم خاص مستظهر بوده باشد قتل امیر نابه هنگام نبود هم امیر هم من انتظارش را داشتیم میدانستیم کاشان واقفین تنها تبعید راه ما نیست میدانستیم اینجا قتلگاه امیر است از وقتی به خانه شدیم میدانستم این خانه موقتی خوشیام نیست اما میدانستم هیچ دستی جلوی چشم های من به روی امیر خنجر نمی کشن. هر غذایی که می آوردن پیش از امیر من از آن غذا می خوردن. میان باغ داخل اتاق حتی در بستر مراقب امیر بودم گوی امیر تفلی باشد دستش را رها نمی کردم آنقدر ما را در این انتظار سخت گذاشتم که فراموشی آمد فراموش کردیم اینجا قطرگاه است فراموش کردیم این خانه قصاب خانه است رفتن میان باغ و زندگی کردن در یک اتاق کنار بچه ها راضی شد و دلخوش از این که مرد خانه ما زنده است و بعد از فراموشی خوشباوری سراغ من آمد قاصدی از راه رسید بشنوید من اکساد خانو که من امروز خوش خبر تنین قاصدم او سلوغ مرا فراموش کنید چون اگر بخواهید موز مرا بدهید سکی نیست به این ایاد سلطان امیر را بخشیده است شتاب کنید جامعه مناسب پوشید دل شاد باشید که آملین خلعت به زودی از راه میرسد و گفت که سلطان امیر را بخشیده است و به زودی حاملین خلعت سر میرسن و من خوش باور شوهرم را به حمام فرستاد مقدر است امروز رخت نو بپوشیم اگر میتوانی درد و غم را هم از تن من بشوی سواران آمده و من که خوشباوری گوشم را کر کرده بود صدای پای از را نشنیدم در اتاق به بچه ها رخت نو می پوشاندم صندوق ها را به دنبال جامعی بهتر زیر و رو می کردم آخر من بیچاره از کجا می دانستم 
مناسب ترین لباس برای این بچه های بی پدر پیراهن سیاه است سوارها پیاده شدند از پله ها رفتن پایین به جانب هم ما دلاک باشی را از امیر جدا کردم فراش باشی فرمان قتل امیر را خواند امیر تصمیم شد می توانم ملکزاده خانم را ببینم خیلی شما مرگ مرا می خواهید نوعش که نقلی ندارد این دیگر بسته به میل سرکار تلاشم بیاید رگم را بزند امیر کف دست هایش را گذاشت روی زمین دلاک رو به رویش نشست و رگ هر دو دستش را برید امیر فرش حمام شد امیر نیمه جان شده بود فراش باشی جرأت پیدا کرد و با چکم آنقدر به پشتش نگرد زد که کمرش شکست امیر بی جان به زمین افتاد دلا که نمیخواست قتل آقایش را به گردن بگیرد با همان نیشتر که رگ آقایش را زده بود شکم خود را درید و پیش از مرگ آنچه دیده بود به خاجه باشی گفت تا راز این جنایت پوشیده نماند و من به این شوق زنده مانده ام که یادآور مرگ امیر باشم امیر روزهای آخر مهربان در شده بود در همان خانه موقتی هم خوش بودیم به همان زندان هم راضی بودیم اگر امیر زنده نمید بدن پار پاره امیر را به گورستان پشت مشهد کاشان بردم خواب کردم اما میدانستم آنها از مرده امیر هم دست بردار نبودند نعش امیر را چند ماه بعد به کربلا بردم تا این شهید هم جدا از شهدای کربلا نباشد
سلام ملی جان سلام سلام بیدار شد بکشایید درها را به جنبانید سرها را از چپ به راست از راست به چپ یساور و غرابار خرشید تابان شد شهر گلباران شد وقت وقت دیدار شد قبل آنم بیدار شد خاص تراش باشی بیاید بماند قصد حمام است نه روانه اش کنید برود سواری خبر می کنید خیر عزم شکار است خیر قربان خاک پای جواهر راسای مبارکت شوم تصدقت شوم بفرمایید چه میفرمایید با ملیجاج میمانیم غلام در شور میزند یک کلام بفرمایید که سارتی نیست غلام آب می شود می رود به زمین الحمدلله رب العالمین قبراق این پدر سوخته قربان دهان مبارکتان شوم تصدقت تصدقت دبندید <تصفيق> درها را بدازدید سرها را نتابید آفتاب هنوز آرام نوکرها شب است نروز بی صدا نوک پا نوک پا سلطان خواب است بیدار نیست آسوده باشید قبل آرم بیمار نیست امروز همان روز است روز قرم روز نفس روز گره روز گشایش روز آخر روز سالهای دیگر منجم باشی پیر سالیان پیش راز این روز را گفته بود روز پنج شنبه دوازده زیغده هزار و سیسر و سیزده که امروز باشد امروز قرنی در تاله من است که اگر به سلامت بگذرد اگر بگذرد گرچه باز نوش و نیش در پیش است پنجاه سال دیگر سلطنت در پیش است فکر باشید زبانم لال شاید قرن افتادن همین چلچراغ لعنتی باشد صدر ازم و نظم و دوله در درب خانه هستند چه بی خود هستند خیلی نزدیک به در پشت در یکی یکی بیایند زود بیایند زود بروند روزتان خیر باشد چه نیت دارید؟ حال و دماغ جماعت نداریم قصدمان نقاشی است از ملیجک این از اقبال نقش است که نقاش شما باشید چه می کنید امروز؟ قلام در تدارک جشن است بگویید انشاءالله بیشتر مراقب باشید امروز همه جا و همه کس را خبری شده گزارشی رسیده به آدم ها مواجب داده اید درست روز اول برچ ملی این پیشتاب از کجا به دست آمده یکی از آدم های نظم و دوره گروه گذاشته پیش یه نفر یهودی 
پرسیدم چرا این کار خلاف را کرده ای؟ گفت سه ماه هست مواجبم پس افتاده می گفت بعضی ها مواجبه یک ساله طلب کارن با این حساب ما بقیه آدم ها باید تنبانشان که رو رفته باشد با این نظم و دلو نظمیه وضع نظم شهر کاملا پیداست خدا پدر مردم را بیامرزد که حال و حسله بی نظمی ندارم قربان پاپوش است تفنین کردند به سر مبارک هستم خیلی یا چشم دیدن مرا ندارند و نیتشان فقط این است که زبان املال مرا از چشم قبله عالم بیاندازند <تصفيق> سفارش کن اتصالا برایت خبر بیاورند تا شب خانه نرو اگر لازم بدانند تا صبح میمانم روزش به ما برس شب پیش کش ایالت برایید مرخص میفرمایید برو لای دست پدرت از داخل کلیت ها پریشال من خدا از این پدر سوخته ها نگذرد پیداست در باب این نقاشی چه محملات میگوین به خدا که الان همه گوش تا گوش نشستن و سر صبر دارن قیبت ما را میکنن این قیبت کردن هم لذت قریبی دارد حقیقتا اعتیاد آور است ما که چند وقت است خمار یک قیبت حسابی هستیم امروز روز قیبت بود ما پشت سر تمام دنیا هر سدیم جز خودمان کسی دیگری نمانده چرا رنگت پریده؟ لازم نیست همه بدانم هر کسی تو را با این حال ببیند دو به شک می شود خودت را کاملا باختی حقیقتا ترسیده به سطح سیاه موند ناسای مبارک شده و به عموم اشخاصی که در این روز شرفیاب می شوند به هر یک از خواص و چاکران یک قطعه مدال به یادگار این جشن فرخنده مرحمت خواهد شد صاحب منصبان نظامی و غیر نظامی ارباب قلم از کشوری و لشکری شاگردان مدرسه دارالفنون و مدرسه نظامی ناصری برچشم بد لعنت بش مرزا حسن خان روز پنجم شش ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق کدام میدان مشق میدان مشق که بیشتر نداریم آقا روز پنجم شش ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق تمام قشن از توبخانه و غورخانه و عبدالخانه افواج و سواره حاضر شده به ترتیبات نظامی مترتب خواهند گردید قدم رو نظام جمع پیش فنگ پا فنگ نیایش کلاخپر و مشق نظامی روز ششم در دوشان تپه از دوانی خواهد بود که برای حفظ نظم چرتبندی و بردباخت نقدی موقوف است در این ایام همه روزه در دیوانخانه تخت مرمر انواع موزیک های نظامی و غیر نظامی و ضربی توسط موزیکچیان مترنم خواهد بود جشن بود آرانه این شما بارکش بارکش 
صاحب منصبان سروران ریش سفیدان وابستگان هم کرسیان خوددار باشید باور کنید من از فرط شعف فشار خونم بالا آمدید حکیم باشی را خبر میکنم در اتاق مجاور ظالمی اندازم جناب اشی کاغسی باشی بله قرمان وزیر تشریفات صورت اسامی کر دیپلماتیک را که در شام 23 زیغده در درخانه دعوت دارند خواهند خواند چیز بله بله شما بخانید علی جان بخانید علی خان اطاعت در امان خدا بفهم نمید خواهیش میکنم تغازه میکنم تمام نمیکنم حکیم باشی را خبر کنید بلا دور آقا چه شده؟ فشار خونم بالا اومده افن دلک از زیادی خونه سفارت عثمانی به روسا بر میخوره آقا روسا به درک آقا فکر انگلیس ها رو بکنی که چقدر مبادی آداب هستن ای نوکر انگلی جیر خار روس ای بیگان پرست وطن فروش ای که درد و بلای وزیر مختار روس بخوره تو سر سفیر انگلیس آه. مال انگلیس بخوره تو سر مال روس آقایان بی عدب آقایان آقایان هم کسیان من نور چشمان عزیز من هم مسلکان منور فکر من من که جسارت نکردم آقا عرض بنده این است که دشمن تراشی نفهمید از داشته بله عرض بندم این است که دوستان را نرنجانید دوستان شما رو یا دوستان ایرانو دوستان را دیگه قربان دوستان بله اتانسیون اتانسیون موسیه دلا موسیه اتانسیون اتانسیون من که چیز نگفتم اتانسیون چی میبخشید قربان مثل این که میبایست به فارسی عرض میکردم بله به فارسی بگید بله گرچه این روزها فرانسه و فارسی دارد یکی می شود ولی به علت حضور بعضی از متعصبین کور باتن اشاق سین چاک آفتاب لگن و پرد قلم کار و اتاق پنجدری که از صاب تا غروب لاف حب الوطن می زنن به فارسی عرض می کنم جناب وزیر قربان انایت بفرمایین چه من لینگیتی نیز در جهان به رقت قلب فرانسویان به رعفت و الفت شفقت و سخاوت هرچه باشد فرانسوی ها به گردن این ملت حق دارد پیداست که همه ملت ها به گردن این ملت حق دارند جز خود ملت نه سفارت انگلیس آفری آفری هورا آفری آفری آداب داشته باش مونتون در واضح احساسات این شیشکی را نازم داشت شیشکی دو پایی آقایان آقایان سروران عالی جاهه بنده بلند اختران و تابنده آرام صدای شما زالوها را ترسانده بفرمایید با این خبایی <تصفح> سفارت انگلیس سر مور درام وزیر مختار و معمور فوقلاده انگلیس سر مور درام از اجزای سفارت مسیو دکتر سکالی حکیم سفارت میرزا زین لابدین خان منشی سفرت میرزا یحیا خان آقا میرزا یحیا خان گویا نام ایشان از قلم افتاده باشه پس مرغوم بفرمایید جناب وزیر مرغوم بفرمایید بده اضافه شد نام میرزا یحیا خان منشی سفرت <تصفيق> فقط آشپز مرغوم باشی رو دعوت نکردن <تصفيق> تا کو شود هر آن کنت واند دید ندید بدی برو انگلیس باز مرغوم خان فرمو در خفشین بله چشم سفارت روز بله بله قلم یا طرفتار روز حلوان سفارت روز جناب مسیو اشکسک لوف شارج دفر دولت بحیه روز مسیو کرو کرویچ عرب صاحب مترجم اول سفارت روز کربلای لون صادق اوف رئیس و نایب رئیس انجمن حفظ نجات های روز سفید سفاقت فخیمه فرمان. تمام شد همین سفاقت فرانسه نکنید آقا با آبروی مملکت بازی نکنید <تصفيق> به این آسوده که مملکت رو به باد ندید کجاست نام ستن از نامآوران سفارت روز کجا هستن ستن از ایران دوستان روسی ایرانی سفر کجاست نام موسیو ایرلومانتوف عدب داشته نایب دوم سفارت کجاست نام آن رجال صاحب نام دولت روز کجاست نام موسیو اشتیتر 
کجاست نام موسیا بای توشکوف تو بسته سفارت روز کجاست به خاطر این در باغ سبز انگلیس روس عزیز را از دست ندهید ندهید جناب انگار نافش را به اسم روس زدن آقایون آقایون کلام آخر جناب وزیر حرمت همسایه رو نگه داری روس های مهربان لب بود که دندان آمد بله، جناب بله. وزیر نام هر سه اضافه می شود این دیگه اضافه در حق انگلیس به دل می گیرن آقا به دل می گیرن آقا شما یک مهمانی بدهید از دلشان در بیاورید بنده مهمانی بدم جناب وزیر بله سرکار مگر نمی گویید که زود به دل خوب خوردی؟ اتانسیان آقا همان کمانچه خودمان از فرنگی ها کجش کردن می زنو بشونه جون که صدا تو بکنم واقعا مرحبا مرحبا من در نهایت مروبت انصاف صورت مهمانان فرانسه را تهیه کردم امیدوارم دستی از آستین بیرون نیاید برای شکستن دل این فرانسویان نازکتر از شیشه فقط چهار نفر هستند اگر جمعیت روس با فرانسه مقایسه شود به نسبت مهمانان روس باید صد نفر باشند جناب امین خلوت بخوانید مونسیو دومابرا وزیر مختار محترم سفارت فرانسه مونسیو کونت دارلو منشی اول سفارت مونسیو فرته مترجم اول سفارت و میرزا ابراهیم خان منشی سفارت همین و همین موافقت شد؟ بله مسیو من به عنوان یک ایرانی از طرف فرانسه از شما تشکر می کنم بله محبت و بزل انایت شد جناب وزیر گرچه فرانسه کشور ثروتمندی است ولی این احسان در حق آنها لازم بود آقایی کردیم آقایی کردیم اینقدر فرانسه فرانسه نکنید آقا اینقدر ثروت فرانسه رو به رخ ما نکشید اگر اونجا کشور گل است اینجا کشور گل و بلبل است تازه ما بلبل هم داریم که فرانسوی ندارد حالا میگفتید روس یک چیزی آیان بس است دیگر ریشش در آمد این که نشد کار هر کس با هر کس هست باشد بی آب روی هم اندازه دارد قدری خوددار باشید کاری نکنید آن روی سگ آقا بالا بیاید دعوت موقع به خاطر خود کار شفاعت بفرمید من از طرف آقایان قول می دهم که هیچ گونه مشاجره و مداخله و مزاح لفظی و یدی نشود غلط کردن قربان بول و قایت خوردن قبول از خوردیم تمام شاید بهتر بود من نقاش می شدم نقاش عیاش خوشنام است و سلطان کامران بدنام قدری شراب بیاورم البته بردو تمام شده است آب تربت تمام نشود شراب فدای سرت هرچند اگر ترس از خدا نبود مست از دنیا رفتن هم عالمی داشت باز که حرفایی نشدار میزنید هرچه قسمت باشد میشود اگر قسمت نباشد نیشه مار کبرا هم کارگر نیست ملی ملی جان سوخت کی هستی؟ منم قربان کوچیک شما کریم خان شیره ای از قربان سر شوخی نداریم از عاقبت امروز خبری نیست اما هرچه هست جدی است برو کریم امروز حوصله را نداریم سالیون سال ما حوصله شما را نداشتیم قربان حالا یه رشم شما حوصله ما را نداشته باشین این دیگر از اسرائیل هم بدتر است
خدا مرگت بده کریم به هر حال باید امضا کرد به دلم نمی چسبد چشمم را نگرفته کار چشم گیری نیست بیا ببین ملی جان میپسندی حکمن نقص از نقش است نه نه پسر جان نقص هیچ وقت از نقش نیست نقص همیشه از نقاش است وقت گذرانی بود تمام شد وقت دیگر گذشت تمام شد تمام شد تا غروب کامل چیزی نمونده مثل افتادن سیبی از درخت بله یک سیب را به هوا بیندازی هزار چرخ چرخ بازیگر از این بازی چه ها بسیار دارد هنوز نمی شود حکمی دارد تمام شد تمام شد گرن گذشت هنجاه سال دیگر با هر روزش می شود کاری کرد امشب را باید خوش گذرند کار باشد برای روز عمل جات طرف و عمل جات خلوت را خبر می کنم دسته کریم را صدا می کنم امشب شب بزم است دلم را نشکنید قبول کنید هرچه دلت میگوید بکن بعد از نماز قبل از شامی باشد نمازنامه کمیدی انتقادی مراسم آشپزان در سه پرده بی پرده با شرکت به قلم زیر نظر تنظیم تدوین شعر آهنگ دکور لباس و کریم کریم شیره ای نمه که کار ما بی نمه کار رفتنی تو کوچه اینا اونه ای که آخبتی کار بند و زندونه ما را به خیر شما را به سلامت دیگه ما حوصله بند و زندون نداریم قربان جونی شما والا دیگه ما طاقتی کشیدنی ناخون و دندون نداریم قربان الامان سلطان خوبانی الامان مل مل بل بل ازای ما را در می ها برار کنید بازی می کنید بازه می کنم خوبم بازه می کنم ببره بیاره ببره بیاره ببره بیاره ببره بیاره ای ادا در نیان تو در نیان ای بس ممکن دی خلای ما را بدونه شکل خودم پدر سوخته دلم حواست آش کرده یه آش پرماش کرده مرا سیمی آش پسان را برقرار میکنیم بی نام ملت و با کام ملزک ما 
مام مالی یه خوردش هم بلیله رشته پرشته دار ما آش رشته دار سیر داقا نما داقش کنشن و کشت نابش افل حفا میکنن همه را کفا میکننش مار آدم فقیر آش سقی رو کبیر مار آدم فقیر مار سفیر کبیر سفیر انگلیسه نخیر سفیر روسه مطمئن آدم آدم کنه کسته پامو میریسه هری دوام ماری یه خود دار ما آش رشته دار سیر دوام نداغش بونشان و کشت نابش آباده حفا و میکنه همه را چپا و میکنه دیش 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 روز بود این را به فال بد می گرفتیم اما پسر جان هر چه بد شگون و هر که بد نفوس باشد هنایش پیش وقت ما رنگ ندارد اولین مرحمت ما شامل حال منجم باشی خواهد شد به شگون این روز فرخنده برایش خلعت بفرست شال ترمه پول طلا مستمری دیوانی روز روز ماست فصل فصل ماست سال سال ماست یک شات روانه کن زودتر برود برو پی کارت منتظر من نگذار امروز قصد زیارت هست خودت را آماده کن برای زیارت
judge. سلطان ابن سلطان و الخاقان ابن خاقان ابن خاقان سلطان صاحب قران بالا مالی جاج خدا نگه دارد دست حق به همراه کنید برو به سلامت خدا حفظت کنید جنباشی خاص سلطان به پاس یک پیشگویی بزرگ قبای خلعتی سلطان را پوشیدم و هم نامه محبت آمیز سلطان به دستم رسید سلطان مرقوم فرمودند گرن گذشت ولی من که پنجاه سال پیش این پیشگویی را کرده ام میگویم تقدیر بازی خودش را کرده سلطان یک روز اشتباه کرده گرن دیروز نبود امروز است.
بری کنار بری کنار هنگامه یه قریبی است پالگونی که قزاق باشی با تمام سواره قزاق به تاخ رفتن حضرت عبدالعظیم و هم حاجی علی قلی خان بختیاری با تمام سوارهای بختیاری همینطور میرزا ابو تراب خان نظم الدوله که در التزام رکاب ملوکان بودند شخصا مشغول تحقیق هستند تصور نمی کنم شایه تیراندازی به یکی از شاهزادگان یا حسین قلی خان حاکم حضرت عبدالعظیم صحت داشته باشد مسئله عمده تر از این حرف است. در نهایت تأصف باید بگویم زن من این است که تیراندازی به جانب شخص مهمتری شده فعلا موضوع مسکوت بماند بهتر است چی شده؟ آقایان چی شده؟ نمیدانم به چه صورتی عرض کنم حقیقت را بگویید میرزا حسن خان گویا این تیر را به قبله عالم انداخته باشن و به پای مبارک خورده ولی الحمدلله هیچ عیبی نکرده چه میگویید میرزا حسن خان؟ آنم گفتن الان یک نفر بفرستید شاهزاده عبدالعظیم خودش قبله عالم را ببیند و خبر سلامتی بیاورد آقا دروازه حضرت عبدالعظیم را به حکم حضرت صدر اعظم بستن هیچ کس رو نمی گذارن برود یا بیاید بله آه. یعنی می فرمایید ما همینطور دست روی دست بگذاریم آقا برید کنار برید کنار برید پیکار کن برید کنار برید کنار برید کنار برید کنار برید کنار برید کنار جیری که به جانب قبله عالم رها شد کارگر نشد قبله عالم الحمدلله ای بی نکردند فقط به واسطه صدمه جزئی که به پایشان خورده قدری ضعف و بیماری دارند امروز نمی توانند بنشینند فردا سلام عام خبر کردند که چشم همه مردم به زیارت جمالشان روشن شود دهید دست هایش را باز کنند زنده ماندنش خیلی فایده دارد و مردنش خیلی ضرر در این مستراح نمور تلف می شود اجازه بدهید یک چیزی تنش کنم
قلیان میل دارید؟ خواهش حکم منع تحریم دخانیات مدت هاست که داده شده یا شما از آن بیخبرید یا به دوستان قسم خوردتان وفادار از شما سوالاتی باید بشود من میل دارم استنتاق نباشد یک گفتگوی دوستانه باشد اگر مرا دوست خود میدانید ای کاملا بستگی داره به شما پس دوستانه میپرسیم دوستانه جواب میدهیم برای روشن شدن حقیقت اسم و اسم پدر من میرزا رزا پسر ملا حسین اقتایی معروف به ملا حسین پدر هستم از اسلامبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب 1313 به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز دویوم شوال 1313 در راه کجاها توقف کردید؟ در بار فروش در کارمونسرای های سد چهل و یک روز به واسطه بند بودن راه از اسلامبول که حرکت کردید چند نفر بودید؟ چه کسانی همراه شما بودن؟ من بودم و شیخ ابوالقاسم شیخ ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد اهل کرمونه سن شجده شغلش خیاتی این شیخ ابوالقاسم که میگویید با شما به چه خیال حرکت کرد؟ برای ای که بره کرمون حالا دیگر نمیدانم اونجا هست یا نه اینجا بعضی اطلاعات رسیده که در موقع حرکت غیر از شیخ ابوالقاسم شما هم سفر دیگری هم داشتید به علاوه بعضی دستور العمل ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شده بود تفصیل آن چه چیز است؟ بهتر از تمام جزئیات را بگویید چون محکمه هاشی روی را میپسندد به جهت راهیابی به متن ماجرا غیر از شیخ ابوالقاسم کسی با من نبوده شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاش و سلطنه است غلام رضا قبل از آمدن ما 20 روز جلوتر حرکت کرده بود ما در قهوه خانه ای که در باتوم و جمعی ایرانی اونجا هستند غلام رضا را دیدیم چند روز بعد غلام رضا منزل انتظام دوره رفت و سه چهار روز بعد آمد در حالتی که لباس سفرش را پوشیده بود با من خداحافظی کرده روانه تهران شد و ما به بار فروش آمدیم در کاروان سرای های سه منزل کردیم به واسطه بند بودن راه که گفتم دستور العملی که میگویید از آنجا داشتید نگفتید در باب چه بود دستور العمل مخصوصی نداشتم الایی که سید میگفت اینا ظالم هستند از این قبیل حرفا پس شما از کجا به خیال قتل سلطان شهید افتادید از مصیبت هایی که در خانه کامران میرزا به سرم آمد چهار سال در کند و زنجیر بودم کسی که با شما قرض و اداوت شخصی نداشت پس معلوم است که در همان وقتم هم در شما بعضی فتنه و فساد دیده بودند گرچه بیماری هر جمعش طلبی سید مصیز اما شما ذاتا آمادگی این مرض را داشتی خیر الحال هم حاضرم بعد از این مدت اگه کامران میرزا حاضر بشه آدم بیقرازی تحقیق کنه میگویند جناب کامران میرزا در همان موقع به واسطه نوشتن کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد شما را گرفته است پس بفرمایی تحقیق کنید در صورتی که شما اقرار میکنین تمام این صدمات به واسطه کامران میرزا به سر شما آمده سلطان شهید چه تقصیر داشت شما بایستی تلافی و انتقام را 
از آنها بکنید که سبب ابتلاع شما شده بودند علت اناد کامران میرزا با شما چه بود؟ باید قدری به عقب برگردیم بعد از این که املاک پدرین رو حاکب وقت به زور گرفت من از کرمون به یز رفتم مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم بعد به تهران آمدم پس از چندی به شغل دست فروشی مشغول شدم پنج شش سال قبل از او گرفتاری اول کامران میزا قریب هزار و صد تومان شال و خز از من خرید مدت ها از برای پولش دوندگی کردم افاقه نکرد آخر رفتم بنای فهاشی گذاشتم سی ست تومان از پولم را کم کردم الباقی را گرفتم نوکرای کامران میرزا با مشت و پس گردنی از خانه بیرون من انداختم چرا بار دوم سراغ اونها رفتید؟ منو خواستن تا از من اسنادی بگیرم شما که آدم عاقلی هستید و میدانستید نباید همچون سندی داد چرا دادید؟ و اونها به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ برو اقفال کردن که کامران میرزا میخواد از تو دلجویی کنه و چون تو در میان مردمی و از مردمی بهتر در دانها رو میدانی گفتن کامران میرزا میخواد به درد مردم برسه حرفای اونها رو به گوش سلطان برسانه و برای این مهم تو رو برگزیدن بگو هرچه تو از درد مردم بگویی یقین بدان که باری از دوش این ملت برداشتی در میان تمام طبقات مردم حرف هم همه است بلوا و شورش خواهن کرد مسئله تنباکو رو قبل از وقت علاج کنید تو دلسود سلطانی تو پسر سلطانی کشتی دولت به سنج خواهد خورد زیر بنای ای امارت قدیمی سوز شده دیوارا شکم داده و سقفان در حال فرو ریختنه ای سقف به سر تو هم پایین خواهد اومد همین مطالب را بنویس ما نشان می دهیم و می گوییم در مسجد شا افتاده بود پیدا کردیم آن وقت در صدد اصلاح برمی آیم. وقتی درد مردم را فهمیدن آن وقت به فکر درمان میافتند و چاره میکنند بالاخره باید یک نفر حقایق را به ایشان بگوید به جان قبله عالم قسم میخورم که در این کاغذ برای تو هیچ خطری نیست بلکه بر دولت واجب است که در حق تو مواجب برقرار کند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست من همین جا نامه را مینویسم از خیال شورش دارید میخواید مردم را بر علیه حکومت تحریک کنید مجلستان کجاست رفقایت چه کسانی هستند کجا دور هم جمع میشوید چه مجلسی چه رفیقی من با همه مردم راه دارم او چه گفتم از همه دهن ها شنیدم حالا کدام مسلمونی رو گیر بدم مقارش بیارید <تصفيق> چاقو مقراز رو که از شدت خوشحالی فراموش کرده بودن رو قلمدان بذارن در میان اتاق همون جا روبروی من بود نگاه به چاقو کردم کام را میزا ملتفت شد چاقو رو برداشت اما مقراز رو گذاشت روی میز من چون مقراز رو روی میز دیدم به قصد ای که خود را به مقراز برسانم گفتم داغ درفش لازم نیست شما بفرمایید بشینید تا تفسیر رو براتون ارز باشد اگر دوستان دارید به زور حرف بزنید دوستان رفتار میکنیم خودم را به مقراز رساندم شکم خود را پاره کردم خون سرازی شد ما بین جریان خون بنای فهاشی را گذاشتم پس از اون مسترب شدم زخمم را به خیه زدم بعد از اون مجلس چهار سال و نیم من بیچار و بیگناه رو که به خیال خودم میخواستم خدمتی به مردم کرده باشم از این محبس به اون محبس 
از تهران به قصوین از قصوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم در این دو سال و نیم آخر دو سه مرتبه مرخص شدم ولی دوباره به زندان دیگری رفتم و در همین زندان ها بود که با خیلی آدم های محترم آشنا شدید و با آن جماعت دزد آدم کش در باب نجات نوع بشر حرف ها زدید واقعا خدا خیرتان بدهد ای عالم طلاق گرفت پسر هشت سالم به خانه شاگردی رفت بچه یه شیرخارم به سر را افتاد چه شد که به خیال قتل کامران میرزا نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید و گلی را بیچوپان کردید پیداست که جوابی برای گفتن ندارید آخری جله های گوستند شما مرتع لازم دارن که چرا کنن شیرشون زیاد شه که هم به بچه های خود بدن هم شما بدوشید نه ای که متصل تا شیر دارن بدوشین شیر که ندارند گوشت تنشون رو ببرین گوسفند های شما همه رفتن همه متفرق شدن چرا باید یک آدم فقیر زن منحصر به فرد خودشو طلاق بده ولی خودشون صد تا صد تا زن بگیرن نتیجه ظلم همینه که میبینی این پنشتی را از کجا آوردی؟ او دعتیر روسیه <تصفيق> ساکت در بارفروش از شخص می فروشی که برای بادکوبه می بهم می کرد به سه تومان و دو قرون به انزما به پنج فشنگ خریدم آن وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر برای مدافع خریدم به خیال کامران میرزا من شنیدم که گفته بودی در شب چراغانی شهر هنگام جشن سلطان شهید که سلطان به گردش می آمده است این کار را می خواستی بکنی خیر من همچه اراده ای نداشتم و این حرف من نیست پس آنطور که به اصطلاح بوده خودت بگو پنشم به شب شنیدم که سلطان فردا به حضرت عبدالعزی می آن. روز جمعه نشستم در خانه عریضه بلند بالای نوشتم که به من امان بدهند در تهران پیش فرزندم بمانم چون من طاقت نداشتم دور از شهر و دیار خود بمانم در عریضه از صدر ازم استدعا کرده بودم کاری کنه کامران میزا دست از سر من برداره و بگذار من در تهران بال سر پسرم باشم اما وقت عریضه را نوشتم و در بازار منتظر ورود صدر ازم شدم بعد از چند ساعت که آنجا منتظر ماندم یک بار از خیال دادن عریضه منصرف شدم به خودم گفتم عریزه به حال من کارگر نیست برگشتم خانه تپانچه را برداشتم آمدم از درب امامزاده همزه رفتم تو حرم تا ای که سلطان وارد شد آمد حرم زیارت نمای مختصری خانده خواست نماز بخواند که منصرف شد اول می رویم زیارت امامزاده همزه نماز قضا نمی شود به طرف امامزاده همزه خواست بیاید تپانچه را آتش زدم سلطان شهید به طرف شما مستقبل می آمد و شما را می دید یا خیر بله در حضرت عبدالعظیم که بودی شیخ حسن مثل آن سفر صادق پیش شما می آمد شما را می دید یا خیر نه والا من بهش سلام کردم اما شیخ حسن آشناییم نداد سایر حالی حضرت عبدالعظیم هم نه اصحار آشنایی می کردن. نه با من حرفی زدن شیخ حسن اینجاست این شخص را میشناسی؟ شما چطور؟ بله این شخص شیخ حسن پسر دایی شیخ محمده به ما گفتن دو سه مجلس با شما صحبت کرده بله راسته آن روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود کاهو و سرکشیره خورده بودید در ضمن صحبت شما چه گفته بودید که او این شعر را خوانده بود شیخ حسن چه بود آن شعر؟ دنیا نیرزد به آن که پریشان کنید خیلی قریبه که من به یه همچه آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری هم خوانده باشه همان روز بعد از خوردن سلک شیره و کاهو که مراجعت کردید به شهر شیخ حسن گفته سه نفر به شما رسیدند یک سید، 
یک طلبه و یک مکلم با شما کنار کشیدند و به قدر سه رب اصاعت با شما نجوا می کردند بعد آنها رفتند و شما به منزلتان رفتید آن سه نفر چه کسانی بودند؟ هر سه مسافر بودند از وضع راه پرسیدند و نشانی گرفتند کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ شیخ حسن گفته نام شهری رو شنیده نام آن شهر چه بود؟ همیدان به طرف همدان رفتن؟ پس چیزها را گوش حلال زادن نمیشنبه خیر والا من هیچ نمیدانم آنها به کدام سمت رفتن همینقدر میدانم سر درا استخاره کردن که به کدام سمت برن استخاره آنها به طرف کهریزک راه داد و رفتن خادم بیای تو شنیدم شما در لحظه مرگ سلطان شهید حضور داشتید این مرد را قبلا هم دیده بودید من این ملعون را بارها در حرم دیدم چند بار هم به من سلام کرد اما چون آدم بدنامی بود من به او ابدا اعتناعی نکردم هرچه در آن روز شوم دیدید جهت اطلاع ما بیان کنید حقیر خادم مقبره خانوم فروغ و سلطنه هستم آن روز که سلطان شهید رحمت الله علیه به زیارت آمدند امر به قروق نبود با این حال من درب مقبره را از داخل قفل کرده مشغول روشن کردن لاله ها بودم چون می دانستم قبله عالم هر بار به زیارت می آمدند برای خواندن فاتحه به مقبره خانم می آمدند من قصد داشتم قبل از آمدن قبله عالم آرامگاه کاملا پاکیزه و لاله ها روشن باشد ناگهان صدای تیری به گوشم خورد حقیقتش این است که بر جای خودم خشک شدم رو ببندید هیچ کس نباید این موضوع را بداند شهر شلوغ می شود مردم همدیگر را می خورند هیچ کس را راه ندهید شما بروید بگویید تیر به پای قبله عالم خورده و ضعف کردند خودشان با زبان مبارک به بنده فرمودند باز کن من هستم در این مدت که در حضرت عبدالعزی منزل کردید به شهر نیامدید چرا؟ یک مرتبه مستقیما به منزل هاشه خادی رفتم شب هم اونجا بودم از من پذیرایی کردن یک تومانم خرجی از ایشان گرفته همانطور که مخفی به شهر آمده بودم مجددا به حضرت عبدالعزی مراجعت کردم دیگر به شهر نیامدید؟ و با کسی ملاقات نکردید؟ خیر عبدا به شهر نیامدم. <تصفيق> پس پسرت را کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم چند روزی اون رو نگاه داشتم همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی از متلقه است پسرم را آورد شما از کجا در تمام این شهر هاچه خادی را انتخاب کردید و به منزل او رفتید؟ در خانه هاشه خادی به روی همه بازه از کجا برای ایشان مکتوبی نداشتید؟ مگر پست خانه و وسایل دیگر قهته که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم برای کسی مکتوب برسه وانگهی مگر مردم خودشان خبر ندارند آقا آن روزی که آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بودند و تو رفتی و دست ایشان را بوسیدی چه گفتی به ایشان و ایشان به تو چه گفتند رفتم داخل حرم آقای امام جمعه آمده بودند زیارت به من اظهار لطف و مهربانی کردند ایشان گفتن کی آمدی؟ آمدی چه بکنی؟ آمدم بلکه یه طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر پیش پسرم خدمت صدر ازم وساطت کنید کار مرا اصلاح کنه تا از شر کامران میرزا آسوده بشم شهر آمدن ندارد این روزها شهر به واسطه یک نان و گوشت به هم خواهد خورد و بلوایی خواهد شد اینجا بمانی بیشتر در امانی 
در استانبول سید به تو چه میگفت؟ سید از من محرمتر نداشت سید وقتی که به نطق میافتاد اتصالا میگفت مگر میشد همه را حفظ کرد بگذارید در صورتی که شما در استانبول به آن احترام که میگویید بودید دیگر به ایران آمدید چه کنید؟ که اینقدر به این دران در بزنید اتماس کنید که برای خودتان امنیت حاصل کنید حقیقتا حرف قریبی میزنید آقا درسته که در انظار هیچ کس بعد از سید به احترام من نبود اما اگر جای خود سیدم بودم باز آنجا نمیماندم چون شهر و دیارم اینجا بود وطنم اینجا بود پسرم اینجا بود پسرت؟ بیاریدش دنباله بر بودم تحقیق کنید چه کردید؟ توانستی چخصی را که میرزا رضا به وسیله او در آن بالاخانه منظور کرده بود پیدا کنید؟ حضرت اجل مسبوقم که بنده هشت و نشت زیادی با فراش های سهم ندارم اما حسب الامر در این چند روزه با آنها محشور شدم خب بالاخره معلوم نشد کی به این مرتی که تو صحنه حضرت عبدالعظیم جا داده؟ در باب واگذاری آن بالاخانه به میرزا رضا از تمام فراش های حضرت تحقیق کرده منکر شدن فراش باشی هم در آن اوقات واقعا به علت کسالت خانه نشین بوده است علا ایه حال زن من در این میان تنها به مشهدی عبالغاسم است که اختیار فراش ها در نبودن فراش باشی به دست ایشان است که ایشان هم قسم قرآن خوردن که به میرزا رزا جا ندادن پس آخه کار کدوم پدر سخت است نه ترس پسر با تو کاری ندارم یه چند تا سوال ازت دارم که اگر پسر خوبی باشی و راستشو بگی همین الان با مادرت میفرستم ادوری خونه اما اگه دروغ بگی میدم تو موال حبست کنن دلت میخواد؟ نه آقا نه با خدا اسم چیه؟ تقیق اسم پدرت میرزا رزا چند وقت بابات از استانبول برگشته؟ نانم گفت بابات پیش از دست سفر میاد تو کی رفتی پیش بابات؟ بعد از سیزده کی بهت گفت بری پیش بابات؟ ها؟ کی گفت؟ یکی اومد باشه در حیات خب به نانم گفت تغییر رو پیش باباش باباش رو ببینه من اونو ندیدم صداش رو پیشه نیدی؟ مرد بود؟ پیر مرد بود؟ جوون بود تو خوشه اون یارو برده پیش بابات نه آقا اون یارو فقط من به اون بابانو داده رفت نه هم کن پاشو دقیق بابات برگشته بعد با هم رفتیم شاب دلزیم از کجا میدونستیم بابا تو حضرت عبدالعظیمه نه هم کن باز بریم شاب دلزیم نکنه اون یارو هم همراتون بود با اون رفتی پیش بابات نه به خدا هیچی بابا نبود فقط من و نه هم بودیم مادرت بابات اونجا مون خودش برگشت یه خونه چند شب پیش بابات موندی؟ یه هفته تو این یه هفته کیا می اومدن اونجا؟ دو تا داداش بودن یکیشون پیر بود یکیشون جوان به جوانه می گفتن نایب غلاموسه نایب غلاموسه می شهر می اومد بابا تو نایب غلاموسه تو اون بالا خونه چی کار می کردن؟ گجون می کشیدن ها یه ری شب می زدن هیچ وقت نایدی نایب غلاموسه به بابات پولی چیزی بده؟ نه آقا اونا چه حرفایی می زدن؟ خیلی حرفا می زدن آقا. اما به خدا ها از حرفاشو سر را نمی آوردن اینقدر حرفی زدن که من حسنان سر می رن می رفتن تو حیات هیچ حرفی از سفر خودش به استانبول نمی زد من چه می دونم خب حالا خوب حواستو جمع کن از سید جمال دین حرفی نمی زد چرا؟ خب چی می گفت؟ هر وقت حرفون می شد به من می گفت برو آبا خیلی نعوض کن برو تو حیات یه هوایی بکن خلاصه منو میفرزد منو میفرزد به این قدزی ها منم تیرگمان هم برمی داشتم میرم در سراغ گنجیشگاه خب پدرت هم خونه نایه بولام حسین بیرم یه روز نایه بولام حسین اومد گفت میخواد ما در این آن خونه خودش تو و بابات هم رفتیم خب از خونه نایه بولام حسین هرچی یادته تعریف کن چه شما خالی آقا نهار مفضلی بود یه دوره شیوید کلو بود یه دوریان چلو خورشت نیمه و قرمه زبزی 
با ماست و ترشو دو تا هفتم اونجا بودی موقع اومدم شیرینی اومدم و چشنی خوردی اونجا از چی صحبت میکردن؟ من همش اون روز سوادم تو قضاها و شیرینی ها بود از هیچ وقت بابا در این مدت از آقا سید جمال این صحبت نمیکرد؟ چرا وقتی تنه بودی؟ خب خب بگو ببینم چی میگفت همیشه حرف آقا رو میزد از این آقا چی میگفت؟ میگفت آقا خیلی بزرگه آقا خیلی آقا میگفت وقتی بزرگ شدی اگه عمری بود میبرد دستوس آقا همین؟ آره آره آقا تو با کی برگشتی شد؟ با مادرم خیلی در سک تو چی گفتی؟ تو خدا باز گفتم آقا مادرم اونجا نبود تو تو آقا رو باید آقا بر شب هم اونجا مون صبح هم برگشتی نبدیم خونه اونجا که بودی وقتی بابات میرفت شهر نمیگفت کجا ها میره نه به خدا آقا تو هم ازش نمیپرسیدی؟ ها؟ کتکت میزد؟ نه آقا خوشش نمیدومد بی خودی با شهر بزنید حواظش همش یه جایی دیگه بود دلت میخواست این مرتی که بابات نبود؟ نمیدونم آقا آقا من همش یه رو دیدم از اومدی چی کار؟ همون جا نایی دست آقا میموندی آخه به تو هم ناسلامتی میگن پدر؟ تو چه پدری در حق این بچه کردی؟ فقط بلد بودی بری زیر رحاف پسش پندازی ولش کنی با امید خدا؟ حالا هم که داری از دار دنیا میری این هم شد ارس و میراست که واسه این بچه گذاشتی؟ یه خروار قل و زنجیر عوض سن ناسه شیخ خرجی دادن این چه بلایی بود که سر این یه جوجه زن و این یه الف بچه آوردی؟ چونه از بودنت خیلی ببینن نه از نبودنت شوهرت کی از استانبول برگشت؟ تا وقتی پیغون پسخون فرستاد تغییر رو بیار من ببینمش دلم تنگ شده نمیدونستم کی برگشته اون روز که اون یارو اومد عقب تغییر خبر شدم بعدش من دیدم ناسلامتی باباشه خدا رو خوش نمیاد بچهش رو نبینه خودم تغییر رو بردم پیشش شب اونجا موندی؟ استغفر الله من به این مرد حرومم آقا کلی وقت منو طلاق داده پس چطور وقتی رفتی تغییر رو بیاری شب اونجا موندی؟ دیر وقت بود تغییرم پاشو کرده بود توی یه کفش که صبح میام لاعلاج شدم جخ پسرم همران بود کجا خوابیدی؟ تو همون بالا خونه یه طرف منو تغییر یه طرفم بابای تغییر خدا شاهد چشم به هم ندادم تا سفید زد هیچ حرف این دو لفه که دارو دیدی ندار حرفی که حرف باشه نه الا این که گفت چی کار میکنی از کجا میاره میخوری مگر در این مدت برای شما خرجی نمیتوستم در این قضیه کپاسی های زن دیگری در میان بود ای آقا ای کاش اهل اینجور حرفا بود من که من اش نمی کردم شکر خدا زن شواری هم نیستم من نمیدونم شما بی خودی عقب چی می گردین این مرد عاشق سید بود نمیدونم چی بود از وقتی سید رو بردن مثل دعایی شده بود شب و روز نداشت به صدیقه تاهره اگر غیر از این باشه شما بدین پرس جو کنن اگه من یک کلم حرف دروغ گفته باشم بدین سر منو بزنن وقتی این نظر زن و بچت باشه وای به حال دیگران پیداست مردم چه نظری دارن والا چی بگم ای داد ای داد ای ای ای. نظر سیدو درباره خودت بدونی شما سید چه میدانین هرچی ندونم اینو خوب میدونم که الان داره به ریشتون میخنده اگر سید در ریش من میخنده حکمان ریش من خنده داره حفیش اون که پلست دوخته آی میزه بزه قد کمون که 
چرا به سلطان زدید تپونکه؟ چرا من شاید پونده شد؟ آره یوی 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 خدا جدا تو میده نما کرد این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عقیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و رئیس قراولان اجالتا به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضا به عمل آمده است البته از ایال و اولادش هم پرسجو شده لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمی استنتاق بهتر از این مطالب و مکنونات بروز خواهد داد و اما در خصوص آن محملات که مبنی بر خیرخواهی عامه بوده ممکن است در میان مردم بعضی هم عقیده داشته باشد اما در این خیال شومی که داشت حتما هم دستی نداشته است و اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد بسیار خوب گزارش را امضا کنید گفتن ببریم از زندان قراول خونه بلند شد این شب آخری مهمون اونایی شلا صبح راحت میشه 